Hi friends, this is DSC Tetris. This is the first class of the DSC Tetris. This is the first class of the DSC Tetris. This is the first class of the DSC Tetris. This is the first class of the DSC Tetris. If you want to upload this video, please click on the subscribe button and click on the bell icon. ग्राम पंचायत लो मुनस्पाटी लो मुनस्पाटी लो आंतर भाग गंगा इधर वार को पना ग्राम पंचायत लो गुरिंची तिलस कोण जरे गिन्दी ये टॉपिक लो मानम मुनस्पाटी लो गुरिंची तिलस कोणम पटना पटना लो पावर सदुपाय अलन कल्पन्जे डान की पटना लो पावर सदुपाय अलन कल्पन्जे डान की यार पार चेबड़े समस्तलनो मुनस्पाट Betulnya, janaba adaranga. Ia municipal ini leda perpala sanggalanu. Janaban bercecas kene mul rakaalgu agi kerincer. Wagati, negara panchayat itu, rendu municipal itu, mudu municipal corporation itu. Ia bidangga diverges rendai, janaban bercecas kene diverges. Entenda bi, wagati negara panchayat itu, rendu municipal itu, mudu municipal corporation itu. Wagati negara panchayat itu, negara panchayat itu leda janaba diskunte, irabi beri tu nalabi beri. Yerabi veil nanti, nalabi veil macam janaba unte, deh nair perjastar nanti, negara panjat nair perjastar. Rendu, munis parti lu, nalabi veil itu mud lakshul janaba. Nalabi veil itu mud lakshul org janaba unte, akar munis parti nair perjat nanti jero tuhni. Mudu, municipal corporation lu, mud lakshul akar nanti payne janaba undan kundai, akar municipal corporation nair perjat mana deh jero tuhni. Ini munis parti lu koran no. Municipality ni korang mana tis pun tak? Yang ni korang ko ward lgal divide jas ter. Municipality lu mana negara panchayat lu no? Yang ni korang ko ward lgal ni divide jas ter. Ada municipal corporation tis pun tak? Division lgal divide jas ter. Municipal corporation ni yang ni korang ko yang orang yang orang dengan divide ceri jero tu nanti? Division lgal divide ceri mana deh? Jero tu nanti. Anu lah unda sabil awal orang jeksi awal orang edikal awal orang nanti. Waktu table dua puluh anu itu ni wadah kerbau no tis pun no. Next, municipality leda perpala sanggau, vidil enti. Municipality leda kuantiti enti, vidilu. Mana test book leh cini vidilu mana tiada sekundu serbotun de. Waktu ini, niat serafara. Rendu, vidil depanu. Mudu, kuatter road leh item, maram matlu cepatitam. Kuatter road leh item, maram matlu cepatitam. Nalugu, chapter na tulagin cetam. Aidiu, parta salal nara patam. Parta salalu nara patam. Aru. Cawuka darah dokaan alonu perwakilan cetam. Cawuka darah dokaan alonu perwakilan cetam. Yedu asup petrola nirwahana. Iwan ni koran nu municipal dia koran tu bentuk itu. Mana content lo ikhnan itu lo iwe. Inga calek koran tu. Mana content perkara um content lo warna tiris kunta mana serpotun de. Next one tiris kunta municipal dia koran ada yang kawal kadang ni. I ada yang ni. Kunni panul darah samkoj koran jero tu de. Man tersebut kalau kau nak panel itu cerdik municipal itu kau cuci, fikir je municipal itu bosan jadi kau nak panel ente taxes. Anjur dia sepana waktu ente panno, niat panno, vidih depa lapai panno, ente panno, niat panno, vidih depa lapai panno, dokaan lapai panno, sinema tiket lapai panno. Ia ini adalah kalau panel panel kau cerdik municipal itu kau cuci. Municipal itu bos tu nanti jepi mana test book leh otomane dah jari gende. Yang dah idra kalau pon lanteh inti ponno, niat ponno, vidih depan lapai ponno, dokaan lapai ponno, sinema tiket lapai ponno. Next one subcontracting work. Subcontracting work work kende ente. Iroj desa no ada municipal itu lanteh koranu. Meri gaya na pauru sadupaya la kelipanci dana ki. Prajalaku meri gaya na pauru sadupaya la kelipanci dana ki. Chapter no tolakin chatam. Sekarang cetam, cetam sekarang cetam, tolakin cetam. Wanti panalan o, private individual kapu kecil jero itu ni. Ii private individual kapu kecil ni ane sub contracting work kantar. Idu baru ko municipal de ujjogila panci pete baru. Ipuru private individual kapu cepat jero itu ni dah niyan place terante sub contracting work ni peradan jero itu ni. Next one, tenali municipality, tenali municipality, tenali ye jillala wonda mandilisu, Guntur jillala wonde. Tenali municipality ye jillala wonde. Guntur jillah la bende. Jatuhna upaya ginci, wapar melalui elo, prapancha ani ke chart chipper municipal te ente te, tenale municipal te. Manum jatuhna jatuhga chordam matra matirisu. Kani 
చెత్తను ఉపయోగించి సంపదను సృష్టించవచ్చు అని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మున్సిపాలిటీ ఏంటంటే తెనాల మున్సిపాలిటీ ఈ తెనాల మున్సిపాలిటీ ఏ జిల్లాలో ఉందంటే గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది ఈ మున్సిపాలిటీలో ప్లాస్టిక్ సంచుల వాడకం అనేది నిషేధం అదేవిధంగా పాలిథిన్ సంచుల వాడకం నిషేధం వీధులన్నీ శుభ్రంగా ఉంటాయంట వీధుల్లో ఉమ్ము వేయటం కూడా నిషేధం అంట అది ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు ఇల్లైనా కావచ్చు ప్రారంభంలోనే తడి చెత్త పొడి చెత్తను వేరు చేయడం అనేది జరుగుతుందంట ఈ తెనాలి మున్సిపాలిటీలో రోడ్డును శుభ్రం చేసే స్త్రీలకు నగర దీపిక అని పేరు పెట్టారు రోడ్డును శుభ్రం చేసే స్త్రీలకు నగర దీపికలని పురుషులకు స్ట్రీట్ డెకరేటర్స్ స్ట్రీట్ డెకరేటర్స్ అని పేర్లు పెట్టడం అనేది జరిగింది వీరు రోజులో ఒక సమయం ఏదో ఒక సమయం ఉంటుంది ఒకే సమయంలో పద్నాలుగు వందల ఇళ్ళ నుండి చెత్తను సేకరించడం అనేది జరుగుతుందంట పునః వినియోగం చేసిన పొడి వస్తువులను కిలో మూడు రూపాయలకు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కావడం జరుగుతుంది ఈ తెరాల మున్సిపాలిటీలో వంద టన్నుల చెత్త సేకరిస్తే వంద టన్నుల చెత్తను సేకరిస్తే నలభై టన్నుల చెత్తను పునః వినియోగం కోసం అమ్మడం ద్వారా తెనాలి మున్సిపాలిటీకి సంవత్సరానికి పదిహేను లక్షల ఆదాయం రావడం అనేది జరుగుతుందంట వంద టన్నులు చెత్త సేకరిస్తే పునః వినియోగం చేసినటువంటి నలభై టన్నుల చెత్తను మళ్ళీ విని అమ్మడం ద్వారా సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుందంటే పదిహేను లక్షల ఆదాయం రావడం జరుగుతుంది పొడి వస్తువులు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కిలో మూడు రూపాయలకు అమ్ముతారంట తడి చెత్తను తీసుకుంటే ఎరువుగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా చెత్త నుంచి సంపదను సృష్టించడం ఎలాగో నేర్పింది కాబట్టి ఈ మున్సిపాలిటీ ఎన్నో అవార్డులు అందుకోవడం జరిగిందంట అవార్డులు ఏంటి కూడా మన టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇవ్వడం అనేది జరగలేదు తెనాలి మున్సిపాలిటీలో వీధులను శుభ్రం చేసే స్త్రీలకు ఏమైనా పేరు పెట్టారు నగర దీపిక పురుషులకు ఏమైనా పేరు పెట్టారు స్ట్రీట్ డెకరేటర్స్ అని పేరు పెట్టారు పునః వినియోగం చేసిన పొడి వస్తువులు కిలో ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఎంత అమ్ముతారు మూడు రూపాయలకు వంద టన్నులు చెత్త సేకరిస్తే నలభై టన్నుల చెత్త పునః వినియోగం కోసం అమ్మడం ద్వారా లేదా వినియోగించుకోవడం ద్వారా తెనాలి మున్సిపాలిటీకి సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది పదిహేను లక్షల ఆదాయం రావడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటి మున్సిపాలిటీ ఏంటంటాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటి మున్సిపాలిటీ భీమిలి లేదా భీమిని పట్టణం ఈ మున్సిపాలిటీని పద్దెనిమిది అరవై ఒకటిలో ఏర్పాటు చేశారు భీమిలు ఎక్కడుందో మనకు తెలుసు విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉందన్నమాట ఈ మున్సిపాలిటీ రెండు వేల పదకొండులో నూట యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని రెండు వేల పదకొండు నాటికి నూట యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని నూట యాభైవ వార్షికోత్సవం కూడా జరుపుకుంది మన స్టేట్లో మొట్టమొదటి మున్సిపాలిటీ ఏంటంటే భీమిలి లేదా భీమినపట్నం దీన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు పద్దెనిమిది అరవై ఒకటి ఏ జిల్లాలో ఉంది విశాఖపట్నం నూట యాభైవ వార్షికోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంది రెండు వేల పదకొండులో జరుపుకోవడం అనేది జరిగింది మరి స్థానిక సంస్థలు తీసుకుంటే మనకి గ్రామ పంచాయతీలు మండల పరిషత్తులు జిల్లా పరిషత్తులు నగర పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లు ఇవన్నీ కూడాను అందులో ఉండే సభ్యులు ఎవరు ఏమంటారు అధ్యక్షులు ఏమంటారు అధికారులు ఏమంటారో మనం ఒక పట్టిక రూపంలో తెలుసుకుందాం స్థానిక సంస్థ పేర్లో తీసుకుంటే గ్రామ పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులు ఏమంటారండి వార్డు మెంబర్ అంటారు గ్రామ పంచాయతీ అధ్యక్షుల్ని సర్పంచ్ ప్రతి దగ్గర కూడా మనకి అధ్యక్షులతో పాటు ఉపాధ్యక్షులు కూడా ఉంటారు ఆ ఉపాధ్యక్షుల గురించి ప్రత్యేకించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మనకి లేదు అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీలో ఉండే అధికారిని ఎవరు పిలుస్తారంటే పంచాయతీ కార్యదర్శి అంటారు నెక్స్ట్ వన్ మండల పరిషత్ మధ్యస్థాయిలో ఉండేది మండలం ఆ మండల పరిషత్ని రెండో స్థాయిని మండల పరిషత్ అంటారు మండల పరిషత్ సభ్యులు ఏమంటారంటే ఎంపీటీసి ఎంపీటీసీ అనగా మండల పరిషత్ టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సి అధ్యక్షులు ఎంపీపి అంటారు మండల పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ అదేవిధంగా వైస్ ఎంపీ ఉపాధ్యక్షులు వైస్ ఎంపీపి అంటారు అధికారి ఎంపీడిఓ అంటారు మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ మూడు జిల్లా పరిషత్ జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు జడ్పీటీసీ అంటారు అధ్యక్షులు జడ్పీపీ అంటారు జిల్లా పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ అధికారిని జిల్లా పరిషత్ సిఇఓ అంటారు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ నగర పంచాయతీ నగర పంచాయతీ సభ్యుల్ని వార్డు మెంబరే అంటారు అధ్యక్షులు నగర పంచాయతీ చైర్మన్ అంటారు అధికారిని నగర పంచాయతీ కమిషనర్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ మున్సిపాలిటీ మున్సిపాలిటీ సభ్యుల్ని కౌన్సిలర్ అంటారు అధ్యక్షులు మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ అంటారు అధికారిని మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సభ్యులను కార్పొరేటర్ అంటారు కార్పొరేటర్ అధ్యక్షుల్ని మేయర్ అంటారు మేయర్ అధికారిని మున్సిపల్ కమిషన్ అని పిలుస్తారనమాట ఈ విధంగా స్థానిక సంస్థలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు అధ్యక్షులు అధికారులు మరొకసారి గ్రామ పంచాయతీ సభ్యుడు వార్డు మెంబర్ మండల పరిషత్ ఎంపీటీసీ జిల్లా పరిషత్ జడ్పీటీసీ నగర పంచాయతీ వార్డు మెంబరు మున్సిపాలిటీ కౌన్సిలర్ కార్పొరేషన్ 
కార్పొరేటర్ని పిలవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా స్థానిక సంస్థలో ఉండే సభ్యులందరూ కూడా సభ్యులందరూ అంటే వార్డు మెంబరు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ వార్డు మెంబరు కౌన్సిలర్ కార్పొరేటర్ ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతారంటే ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు అందరూ కూడాను సభ్యులందరూ కూడాను ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు మరి అధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు మనం తీసుకున్నామనుకోండి స్థానిక సంస్థలో ఉండే అధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు అధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు ఒక్క గ్రామ సర్పంచ్ తప్ప ఒక్క గ్రామ సర్పంచ్ తప్ప మిగతా అధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు ఒక్క గ్రామ సర్పంచ్ మాత్రమే ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు మిగతా అధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతారంటే పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు ఉదాహరణకి ఎంపీపీ ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతారు ఎంపీటీసీల చేత ఎన్నుకోబడతారు జడ్పీపీ ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతారు జడ్పీటీసీల చేత ఎన్నుకోబడతారు మేయర్ ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతారు కార్పొరేటర్ల చేత ఎన్నుకోబడతారు సర్పంచ్ ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతారు ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అధికారులందరినీ ఎవరు నియమిస్తారు అధికారులందరినీ ఎవరు నియమిస్తారంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అన్ని స్థానిక సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీ మండల పరిషత్ జిల్లా నగర పంచాయతీ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ అన్నింటి పదవీ కాలం కూడా ఐదు సంవత్సరాలే అన్ని స్థానిక సంస్థల పదవీ కాలం ఎంత ఐదు సంవత్సరాలు ఈ అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేయడానికి కావాల్సిన కనీస వయసు ఎంత ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు ఎన్నితే చాలు మనకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు ఓటాకు వస్తుంది ఇరవై ఒక సంవత్సరాలకు మనం ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి స్థానిక సంస్థల్లో ఒకవేళ గెలిస్తే గ్రామాలు పట్టణాల అభివృద్ధికి మనం కృషి చేసే అవకాశం కూడా భారత రాజ్యాంగం మనకు కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ అన్ని స్థానిక సంస్థలకు అతిపెద్ద ఆదాయ వనరు ఏంటి ఎక్కువ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆదాయం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే గ్రాంట్స్ వాళ్ళు గ్రాంట్స్ ఏమైనా ఇస్తే వీళ్ళు పనులు చేయగలరు గ్రాంట్స్ లేకపోతే పనులు చేసే అవకాశాలు అనేవి ఉండే ఛాన్స్ ఉండదు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాల ప్రకారం పార్లమెంట్ స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకి ఒకటి బై మూడు వంతు స్థానాలను రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది పంతొమ్మిది తొంభై రెండులో డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాల ప్రకారం పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వం పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థలకు రాజ్యాంగ హోదా కల్పించడం జరిగింది గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు రాజ్యాంగ హోదా కల్పించిన రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం డెబ్బై మూడు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు అయితే డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలని పార్లమెంట్ ఇప్పుడు రూపొందించిందంటే పంతొమ్మిది తొంభై రెండులో ప్రధానమంత్రి ఎవరంటే పివి నరసింహారావు అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల ఎస్సీ ఎస్టీలకు జనాభా ప్రాతిపదికగా రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది థ్యాంక్